അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം സുർക്കയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മസാലകളാണ് ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ സാധാ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മല്ലിയില കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളവും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് എല്ലാ പീസിലും നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക മൂടി വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൈസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം കുക്കർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസ് രണ്ട് കപ്പ് കണക്കാക്കിയിട്ട് എടുത്താണ് അതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ബേലീഫ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കരാമ്പു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ കറുവാപ്പട്ട സഹജീരം കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടുക കീറിയത് മല്ലിയില പൊതീനയില പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നീട് കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്ന് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസില് വരുന്ന വരെ അതായത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം റൈസ് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലൊഴിക്കാനുള്ള ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അരക്കപ്പ് തൈര് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിൽക്ക് ഓയിൽ വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഓരോ പീസ് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വറുത്തെടുക്കുക ആ റൈസ് ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് പോയ ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്നു നോക്കാം അതിപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റൈസ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തൈരും ബിരിയാണി മസാലയും ചേർത്ത് ആ മിക്സ് ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാലയും റൈസും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടെ അടച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്കർ മാറ്റി വെക്കുക നമ്മളെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ ചിക്കൻ വറുത്ത ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സവാള നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ റൈസ് ഒന്നിരത്തി കൊടുക്കാം 
ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മൂടി വെച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇനിയും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി